Conversas entre Red Bull e Lando Norris, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, o mercado de pilotos está a todo vapor, principalmente no grupo Red Bull, como você viu hoje de manhã, De Vries sendo demitido e Ricardo assumindo em efeito imediato o carro da AlphaTauri, as coisas estão começando a aparecer no mercado de pilotos. Só que a equipe principal, a Red Bull, também parece estar querendo alguma mudança e nós sabemos que também a saída do Ricardo para a AlphaTauri pode ser uma sombra ao Sérgio Pérez e se ele andar muito bem na AlphaTauri, provavelmente será levado para a equipe principal. Mas tem um detalhe importante aí, na verdade dois, eu vou estar tá deixando dois links na descrição para vocês, porque são duas coisas importantes. A primeira é até, digamos assim, sem tanta importância e tudo mais, só que claro, na Fórmula 1 ainda gera muita especulação, que foi o encontro do Helmut Marko com o empresário do Lando Norris durante o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Então as especulações começaram, mas uma, um encontro, um café entre os dois, não quer dizer muita coisa. Pode sim ser uma negociação inicial, como pode ser apenas um encontro entre dois amigos, eu não sei se eles são amigos, mas pode acontecer. Assim como, por exemplo, o Marco conversava com o Nick Lauda, eram de equipes distintas e estavam ali conversando amigos e nem por isso estavam tratando de negócios necessariamente. Só que não parou por aí. Se fosse só isso, se fosse só uma imagem, seria bem especulativo e nada mais que isso. Lembra aquela foto do Drogovic conversando com o chefe da equipe dele lá, com o Stroll? Só que depois até viram que a foto era manipulada, na verdade não era o Drogovic que estava ali, era uma outra pessoa. Pois é, eu nem comentei isso aqui no canal, na verdade, né? eu nem trouxe para vocês isso, porque eu falei, gente, o Drogovic conversar com o dono da equipe não tem absolutamente nada demais. Na verdade, ele tem que fazer isso mesmo, ele tem que conversar com as pessoas da equipe, com o dono, não tem absolutamente nada demais. E depois ficou provado que era falso. Mas nesse caso, o que está aumentando essa especulação e que aí sim começa a ganhar um corpo maior é que o Helmut Marko falou à imprensa, você confere aí na descrição, que o melhor piloto de longe dos mais jovens é o Lando Norris e ele seria o mais adequado para a Red Bull. E o principal, Helmut Marko falou que sim, já tiveram conversas intensivas entre a administração do Lando Norris, o empresário dele, e a equipe do Verstappen. O que, que o Verstappen tem a ver com isso? Verstappen e Norris são amigos, então isso facilitaria qualquer trâmite. Eles quando estão ali jogando online, eles ligam um para o outro, fazem juntos, enfim, são dois amigos, dois bons amigos fora das pistas, e assim como o Verstappen, por exemplo, trouxe o De Vries para a AlphaTauri, ele poderia também ser um meio para conseguir a contratação do Lando Norris. Quais seriam os empecilhos para isso? Lando Norris tem contrato até 2025 com a McLaren, foi um contrato longo que ele assinou com a McLaren, e então precisaria ser paga uma multa, que não é especificado quanto, mas fala-se na casa aí dos milhões, uma multa bem cara mesmo, e também teria que ver se o próprio Lando Norris estaria disposto a assumir um carro do lado do Verstappen numa equipe em que, sabidamente, o Verstappen é o primeiro piloto. Então, Lando Norris estaria disposto a comprar essa briga ou ele gostaria de liderar o projeto McLaren, como ele vem fazendo há cerca de dois anos e que, pelo menos nas duas últimas provas, tem gerado bons frutos? Essa é uma incógnita, então só o Norris para responder esse tipo de coisa se ele assumiria esse assento da Red Bull. O fato é que o Sérgio Pérez não deve permanecer muito mais tempo. Ele pode ser substituído em 24 ou 25, 24 seria mais ali para o Ricardo, que está já imediato, mas 25 ou 26, principalmente 26 no novo regulamento, você já poderia ter o Lando Norris, que tem o contrato até 25 com a McLaren, e traria ele para 26. Então o Sérgio Pérez não tem uma vida útil no carro da Red Bull muito longa. Eu diria que se ele ficar até 2025 é lucro, ele não tem muito mais tempo, e é um piloto também que já está passando dos 30, ele é um cara que não vai estar tá mais como um jovem com uma perspectiva longa de carreira. Geralmente os caras aposentam na casa dos 34, 35 anos. Nós temos exceções com Alonso, Hamilton, Raikkonen, de caras que ficaram mais tempo que isso. E a maioria performa mal quando chega nessa idade. Então o Pérez deve ter um final de carreira meio estilo Bottas, que saiu da Mercedes, foi para Alfa Romeo, agora está se arrastando, 
e tá tentando cavar uma, uma vaga ali na Audi e não sabe se vai conseguir, provavelmente nem vai estar tá mais no grid de 2026 em diante no novo regulamento. O futuro do Pérez me parece bem parecido com o do Bottas. Fez a graça dele numa equipe de ponta e depois é para uma equipe média que vai ficar sofrendo ali em meio, fundo de pelotão e depois aposentar. Claro, não sei se o Bottas vai conseguir uma, uma vaga na Audi. Portanto, sim, os rumores, as especulações são verdadeiras confirmadas pelo próprio Helmut Marko, o que já nos leva a crer que o encontro dele com o empresário do Norris não foi por acaso, não foi apenas um café entre bons amigos. Provavelmente estavam tratando de negócios, até porque se eles fossem amigos, seriam vistos com mais frequência juntos. É uma notícia que, agora indo para o lado da opinião, acredito que seria muito boa para a Red Bull você ter dois pilotos jovens e dois pilotos rápidos. O Lando Norris evoluiu muito nas últimas temporadas, eu acredito que esse período em que ele teve que assumir a liderança da equipe ajudou muito na, na, no amadurecimento do Norris. As pessoas martirizam muito ele por conta daquele grande prêmio da Rússia, mas ali é um erro que acontece com todo mundo, ele é um piloto que não está acostumado a estar tá andando ali na frente e ele fez uma aposta e deu errado, assim como o Rubinho apostou lá em 2000 e deu certo. Então ele apostou, eu acho que o Norris é um piloto muito rápido, jovem, com ótimo potencial, tem sim tudo para ir para uma equipe de ponta ou transformar a McLaren numa equipe de ponta e brigar bem lá na frente, eu vejo com bons olhos uma possível ida do Lando Norris à Red Bull, mas é aquilo que disse agora há pouco. Norris vai querer estar tá do lado do Verstappen? O Verstappen vai querer um cara do calibre do Norris? Porque até agora o Verstappen não teve um companheiro de equipe à altura. Quando ele era companheiro do Daniel Ricardo, o Verstappen ainda estava naquele período dele de oscilação, em que ele tinha momentos geniais e outros momentos bem bestas. Mas de 2018 ali, Mônaco 2018 em diante, quando ele amadureceu, passou a amadurecer e a ter performances mais constantes e inteligentes, o Ricardo não foi páreo para o Verstappen e os companheiros que vieram a seguir também não. Agora só nos resta saber se o Lando Norris vai ser mais um ou não, mas acho que seria a dupla mais forte que a Red Bull já teve em sua história, ok? Eu diria que seria a dupla mais forte da história da Red Bull. Antes do Vettel e do Weber, eu nem vou lembrar, acho que era Weber e Coulter e antes disso, não lembro se era Kling e Coulter, um negócio assim. Depois Vettel Weber, Vettel e Ricardo, Ricardo e, e Kivet, Ricardo e Verstappen, Verstappen e Gasly, Albon, Pérez. E vamos ver quem será o próximo, se esse próximo será Lando Norris ou não. Quem você gostaria de ver naquele assento? O Daniel Ricardo, o Lando Norris, outro piloto? Diz aí nos comentários e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E se você quer ajudar o canal e economizar uma grana, entra aí no link da Instant Gaming para você comprar os seus jogos com desconto, gift card para Playstation, Xbox, e você vai estar tá ajudando o canal, então não perca essa oportunidade. Um grande abraço, valeu e falou!